incêndio na região central de São Paulo, rua 25 de março, é, um prédio bastante grande. Coloca aquela imagem anterior, a imagem é, quando o fogo ainda estava bastante intenso. Já são muitas e muitas horas de incêndio aí na 25 de março, aí na região central de São Paulo. É impressionante essa imagem ainda noturna. É, o fogo atingiu todos os prédios, ali tem material combustível, um negócio, um trabalho muito intenso para o Corpo de Bombeiros ali naquela região central de São Paulo. E neste momento ainda há combate ao incêndio. A Sandra Redivo está lá no local e eu tenho a impressão que está com o André Elias, uh, o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, lá no local para trazer essas informações para a gente, Sandra. É isso mesmo, Lucas. É, o fogo ainda não foi totalmente controlado. Ainda tem algumas chamas é, nesse prédio aqui, Lucas, que tem oito andares. Eu vou pedir para o Gutenberg só mostrar ali para gente, aproveitando que o vento virou e dá para a gente ver certinho, Lucas, como está a situação nesse momento. Do quarto andar para cima, Lucas, ainda tem algumas chamas. A gente consegue ver, ó, lá no, de cima para baixo, Gutenberg, no terceiro andar, a gente consegue ver ainda um pouco de chamas. Fogo que começou ontem, Lucas, por volta das 9 horas da noite. São pelo menos 20 lojas que funcionavam aqui, lojas, né, é, e que recebiam público. E muitas salas, Lucas, que serviam aqui como estoque de algumas lojas aqui da 25 de março. Isso distribuído em oito andares. Oito andares que foram totalmente é, queimados, Lucas, destruído. Muito material, é, pano, plástico, muito material aí que queima com facilidade e a situação que a gente vê nesse momento, Lucas, agora é essa. Os bombeiros disseram que tá tudo controlado, mas ainda tem sim algumas chamas. Na lateral, Lucas, o, o capitão André Elias que tá aqui com a gente, ele falou que tem um prédio ali, né, capitão, na lateral, um prédio residencial, que ele não chegou a ser atingido, mas esse prédio residencial, capitão, qual a situação dele nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Lucas. É, na verdade, são todos comerciais, tá, Sandra? É, eles foram evacuados, obviamente, estão fechados. Esse prédio em questão, ele não foi atingido, não houve um abalo da estrutura por conta do calor, também não houve aí a propagação do incêndio para esse prédio. O incêndio, por incrível que pareça, ele ficou confinado e restrito no próprio edifício mais alto, que a gente consegue ver e mais três edificações, sendo uma igreja e duas lojas de departamento. Nós fomos ali, a gente deu uma olhadinha na igreja, a igreja ficou totalmente destruída. Eles cons mas conseguiram ainda salvar algumas imagens, você tinha falado para a gente, imagens centenárias. Mas o prédio em si ficou destruído. Sim, sim, foi bastante afetado. Existe um depósito da igreja que o teto acabou colapsando, foi atingido pelas chamas, a própria igreja, o mezanino da igreja foi todo consumido. Então, é, foi bastante afetado essa igreja, então, infelizmente. Agora a gente está vendo aqui ó, o, o prédio alto, oito andares, né? Só que ele não atingiu todas essas lojas aqui na parte da frente, ele acabou atingindo algumas lojas nas laterais. O que, que aconteceu? Por que, que o fogo ele tomou essa, essa, essa dimensão, essa proporção? É, infelizmente é bastante difícil de determinar isso, legalmente não compete ao corpo de bombeiros, né? Mas as hipóteses que a gente acaba vislumbrando, talvez a irradiação do calor, objetos que caíram desse, desse edifício mais alto em chamas ainda e, e propagaram as chamas para essas outras lojas, ou também a hipótese ser criminoso. Então, é, é, trabalhamos com essas hipóteses, con conseguimos conter o incêndio nessas edificações adjacentes e agora a gente se concentra no principal edifício. Capitão, há riscos desse prédio aqui de oito andares de Zabá? Não, é óbvio que o risco existe, mas assim, ele é bastante diminuto, não trabalhamos com essa hipótese, nós verificamos internamente, tanto internamente quanto externamente, não há sinais de que poderia haver, haver um colapso estrutural dessa maneira. Daqui de onde a gente está, a gente consegue ver que lá, acho que no quinto ou sexto andar, ainda tem chamas. Por que, que isso ainda acontece? Tem material ainda para queimar lá, capitão? Sim, sim, tem bastante material no prédio inteiro, as chamas consumiram é, praticamente todos os pavimentos, a nossa progressão dentro do prédio ela é bastante difícil é um cenário bastante ruim de se trabalhar de fazer a extinção nós estamos concentrados ali entre o quarto e o quinto pavimento agora fazendo a extinção por completo garantindo a segurança para que a para as próprias equipes e para que o fogo não retome não não tenha reignição e aí se irem avançando é, e fazendo a extinção por completo agora Lucas todo mundo é, queria saber né ah mas o fogo começou ontem não tem ferido não tem machucado tem. Dois bombeiros ficaram feridos, sim. E, capitão, você falou que um dos bombeiros, 16% do corpo queimado, e um outro bombeiro, 30% do corpo queimado. Qual a situação deles nesse momento? É, 36% do corpo queimado, é bastante considerado grave. Eles foram socorridos ao pronto-socorro do Tatuapé, que é referência 
para queimados, encontram-se em observação, ambos estão bem, estão fora de perigo, não correm risco de morte, mas precisam ser assistidos, precisam de uma boa recuperação. O corpo de bombeiros, inclusive em contato com a família, com os familiares desses bombeiros também, prestando todo o apoio, o comando do corpo de bombeiros prestando apoio para os familiares, a equipe médica que também foi bastante atenciosa, a gente torce pela plena recuperação deles. Nós também torcemos, capitão, muito obrigada pela sua entrevista e nós vamos continuar aqui, Lucas, a acompanhando a situação, porque pelo mais de 80 bombeiros, Lucas, estão aqui nesse momento ainda tentando controlar os do quinto andar para cima, Lucas. Muito obrigado, Sandra Rediva, o capitão André Elias, mostrando esse incêndio aí na região central de São Paulo.